Good morning, dear students. Today we'll talk about daily routines. So let's start our lesson. Open your book, page 12, new vocabulary. Ice skating rink. Kovzanka. Ice skate. Katatisya na kovzanach. Play chess. Hrati u šachy. Play football. Hrati u futbol. Go shopping. Chodyti za pakupkami. Play computer games. Hrati u kompjuterni igry. So repeat one more time. Ice skating rink. Ice skate. Play chess. Play football. Go shopping. Play computer games. No i zwyczajny nowy leksyczny materiał trzeba dobre wyuczyty. No i przechodzimy do następnej wprawy. Exercise 1, page 12. What do Megan and Pablo do every day? Uh, listen and read. Toż my powinni dać odpowiedź na pytanie, co robią Megan i Pablo każdego dnia. Zwiesno, przed tym nam trzeba prosłuchać i przeczytać tekst. Соціальне дослідження – «A day in the life of денні життя» і спочатку ми прослухаємо про Меган. «A day in the life of…» «A figure skater» «Megan» – «Nine» «Денні життя фигуристки» «Megan» – «Дев'ять років» «Megan usually goes to the ice skating rink at half past six in the morning» Меган зазвичай ходить на каток о пів на сьому вранці. She goes to school at a quarter to eight. Вона ходить до школи без п'ятнадцяти вісім. After school, she does her homework. Після школи вона робить домашнє завдання. Меган sometimes goes shopping after dinner with her mother. Меган іноді ходить за покупками після обіду зі своєю мамою. She always goes to bed at eight o'clock at night. Вона завжди лягає спати в восьми годині вечора. A chess player. Pablo. Ten. День життя гравця в шахи. Pablo. Десять років. Pablo goes to school at a quarter past eight. Pablo приходить до школи у чверт на дев'яту. After school, Pablo doesn't go home. Після школи Pablo не йде додому. He always goes to the chess club and plays chess. Він завжди йде до шахового клубу та грає в шахи. He usually goes home at six o'clock in the evening. Зазвичай він приходить домой о шостій годині вечора. After he does his homework, Pablo has dinner. Після того, як він зробить домашнє завдання, Пабло вечеряє. He sometimes plays chess on his computer. Він інколи грає в шахи на своєму комп'ютері. Pablo usually goes to bed at nine o'clock. Pablo зазвичай лягає спати о дев'ятій годині. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте текст ще раз, але самостійно. Ну і переходимо до граматичного матеріалу, page 13, сторінка 13. В тексті нам зустрічались такі слова, як always, usually, sometimes. Ну, давайте ближче знайомитись з ними. Перший приклад. I always ice skate before dinner. Я завжди катаюся на ковзанах перед вечерею. Тож слово always перекладається як завжди. Тобто дія виконується завжди постійно. Наступний приклад. You usually play basketball after school. Ти зазвичай граєш в баскетбол після школи. Слово usually означає зазвичай. He sometimes plays chess. Він інколи грає в шахи. Тобто sometimes означає інколи. І останній приклад. They never play computer games. Вони ніколи не грають в комп'ютерні ігри. Never означає ніколи. Тож, такі слова, як always, usually, sometimes, never, нам вказують на те, як часто ми виконуємо ту чи іншу дію, тобто з якою регулярністю.
Ну і дивлячись на схему, ми бачимо, що біля слова «always» наш прямокутник чи повністю зафарбований. Ця дія виконується завжди. Щоб не трапилось, ця дія завжди виконується. Біля слова «usually» ми бачимо, що прямокутничок не повністю зафарбований. Тож робимо висновки, що з якимись певними обставинами ця дія може і не виконуватись. Ось слово «sometimes» біля нього прямокутничок зафарбований наполовину, тобто це «інколи». Дійсно, якщо ми використовуємо слово «інколи», це означає, що Колись ми щось робимо, колись не робимо, то десь 50 на 50. Ну і біля слова «неба» ми бачимо взагалі пустий квадратик, це означає, що ця дія взагалі ніколи не виконується. Мені дуже подобаються ці приклади з прямокутничками, тож раджу їх переписати собі в ЗОЖ та або словничок там, де граматика. І переходимо до наступного завдання. Exercise 2, page 13. Read activity 1 again and say. Тож треба прочитати ще раз самостійно текст і сказати true or false, правда чи неправда. Тож якщо нам речення дає правдиву інформацію стосовно змісту тексту, то ми ставимо true, а якщо неправдиву, то ми позначаємо false. So let's start. The first sentence. Megan sometimes goes to the ice kitchen green at half past six, six in the morning. Megan інколи ходить на ковзанку о пів на шосту вранці. Тож ми з вами пригадаємо або дивимося текст, і там вказано, що Megan usually goes. Що Megan зазвичай ходить на ковзанку о пів на шосту вранці. Тож наша відповідь буде false. The next sentence, Megan always goes shopping after dinner. Megan завжди ходить по магазинам за покупками після обіду. Пригадуємо текст, там казано, що Megan sometimes goes shopping after dinner with her mother. Тож наша відповідь – false. Далі поставте, будь ласка, відео на паузу і наступних два речення опрацюйте самостійно, а потім перевіримо. The next task is exercise 3, page 13, our task is listen and point. Нам треба послухати та вказати. Тобто ми з вами будемо слухати діалоги і вказувати, що люди роблять не ваніколи, тобто взагалі не роблять, що вони роблять sometimes інколи, що вони роблять usually зазвичай, і що вони роблять always завжди. So let's start. One. Mom. What's the time? It's half past five. Oh no, we have chess on Thursdays. Come on, Harry. Ryan, we usually have chess on Thursdays, but today is Wednesday. Oh, okay. Oh, Ryan. Ми з вами почули, що вони зазвичай грають шахи по четвергам. Тож наша відповідь – сі. Two. Hi, Jane. Oh, hi, Craig. What's that? Oh, this is my computer game, Tiki's Adventure. I play after school. You can come to my house and play too. Sorry, Craig. I can't. I never play computer games after school. А ось тут ми почули, що Джин ніколи не грає в комп'ютерні ігри після школи. Тож наша відповідь – ей. Далі, як завжди, працюєте самостійно. Нагадую вам, що у вас зараз є можливість зупинити аудіозапис, перемотати, прослухати декілька разів. Тож не поспішайте і будьте уважними. Три. Хей, Джастін, де Фей? Ммм, що це час? Це хаф паст фур. Чому? Faye always ice skates at half past four. We can go watch her ice skate. That's a great idea. Four. Hello, Mrs. Carter. Is Rob home? I'm sorry, Claire. He's not here. He sometimes plays football at the park with his friends. Oh, yeah. Thank you, Mrs. Carter. Bye.
and the last task for today is exercise 4 page 13. Our task is talk about your day. Треба розповісти про свій день. Use always, sometimes, usually, or never, and the phrases in the box. Тож треба використовувати такі слова, як завжди, інколи, зазвичай, ніколи, і вирази, які знаходяться в відокремленій рамочці. Давайте подивимось на приклад. I sometimes watch TV after dinner. Я інколи дивлюсь телевізор після вечері. Давайте подивимось на ці дії, які подані в рамах. Це перше – це get up at 7 o'clock – прокидатися о 7 годині. Тут ви повинні сказати стосовно себе, як часто ви прокидаєтесь о 7 годині. Ну, наприклад, I never get up at 7 o'clock – я ніколи не прокидаюся о 7 годині. А play football – грати в футбол. Тут ви кажете, як часто ви граєте в футбол. Ну, наприклад, I sometimes play football. Я інколи граю в футбол. Play chess – грати в шахи. Як часто ви граєте в шахи? Доповніть, будь ласка. Do homework after school. Як часто ви робите домашні завдання після школи? Play computer games after dinner. Граєте в комп'ютерні ігри після вечері або обіду. Go to bed at half past nine. Йдете спати на пів дев'ято. Тобто, розкажіть, будь ласка, про свій день своїм батькам або друзям, звісно, англійською мовою. Це було останнє завдання на сьогодні. Ви сьогодні дуже добре попрацювали, тож ваше домашнє завдання – це вивчити лексичний матеріал сьогоднішнього уроку, виписати граматику – це таблиця в підручнику сторінка 13 і розповісти про свій день батькам або друзям. У мене на цьому все. Заходьте на канал «Залеза на зова Гудбай».